السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹ مائی سیلف محمد فیصل تو آئنائزیشن انرجی اٹامک ریڈیس الیکٹرون افینیٹی الیکٹرون نیگیٹیوٹی یہ جتنے بھی ہمارے پاس ٹاپک ہیں ان ٹاپک کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہمیں کچھ فیکٹر ہیں جن کو انڈرسٹینڈ کرنا لازمی ہے تو ان فیکٹر کو ہم آج ڈسکس کریں گے فرسٹ آف آل ہم ڈسکس کریں گے کہ شیلڈنگ افیکٹ کیا ہے اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے کہ افیکٹیو نیوکلیئر چارج کیا ہے یا زی افیکٹ کیا ہے اور تھرڈ میں ہم لاسٹ میں ڈسکس کریں گے پینیٹیشن افیکٹ کیا ہوتا ہے تو ان ساری چیزوں کو ہم اگر اچھے سے انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد ہم لوگ کیا کریں گے اپنے ایک ٹاپک کو اسٹارٹ کریں گے اٹامک ریڈیس کیا ہوتا ہے آئنائزیشن انرجی کیا ہوتی ہے اور الیکٹرون افینیٹی کیا ہوتی ہے تو یہ اسٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے شیلڈنگ افیکٹ ہم یہ جانتے ہیں کہ کوئی بھی ایٹم ہوتا ہے اور ایسٹم کے سینٹر میں کیا ہوتا ہے نیوکلس ہوتا ہے جس کے اندر نمبر آف پروٹون اور نیوٹون کیا ہوتے ہیں موجود ہوتے ہیں بہر ہمارے پاس انرجی لیولز ہوتی ہیں شیلز ہوتے ہیں ان شیلز کے اندر الیکٹرون کیا کر رہے ہوتے ہیں موو کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے پاس سب سے لاسٹ والا شیل ہوتا ہے اس کو ہم لوگ آٹر موس شیل بولتے ہیں اور اس میں جو موجود الیکٹرونز ہوتے ہیں ان کو ہم لوگ آٹر موس یعنی کہ ویلنس شیل الیکٹرونز میں ہم لوگ کیا کہتے ہیں ان کو بولتے ہیں تو یہ والے جو ہمارے پاس الیکٹرونز ہیں یہ جو ہمارے پاس لاسٹ شیل کے اندر موجود ہیں ان کو ہم ویلنس الیکٹرونز بولتے ہیں اور جو انر شیلز کے اندر موجود الیکٹرونز ان کو ہم انر شیل الیکٹرونز یا انٹرویننگ الیکٹرونز کیا کرتے ہیں بولتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ جب ہمارے پاس یہاں پر ویلنس شیل جو الیکٹرونز ہوتے ہیں ان کو نیوکلس جو ہوتا ہے وہ اٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے نیوکلس میں نمبر آف پروٹون کیا ہوتے ہیں ان الیکٹرونز کو اپنی طرف کیا کر رہے ہوتے ہیں اٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں اسی ٹائم یہاں پر انر شیل میں موجود جو الیکٹرونز ہوتے ہیں وہ ان والے والے شیل والے الیکٹرونز کو کیا کر رہے ہوتے ہیں ریپیل کر رہے ہوتے ہیں یعنی کہ نیوکلس ان والے الیکٹرونز کو ان نیوکلس میں پروٹون ہونے کی وجہ سے پوزیٹیو چارج ہونے کی وجہ سے وہ ان الیکٹرونز کو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہا ہے ایٹ دا سیم ٹائم یہاں پر جو ان میں موجود الیکٹرونز ہیں جو انر شیل میں موجود الیکٹرون ہے وہ ان والے الیکٹرونز کو کیا کر رہے ہیں ریپیل کر رہے ہیں یہ الیکٹرون الیکٹرون کے درمیان ریپلشن ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹو ٹائپ کی فورسز یہاں پر ہو رہی ہیں اٹریکٹیو فورسز ایز ویل ایز ریپلسیو فورسز یہاں پر ہو رہی ہیں اب ہوتا یہ ہے کہ ان والے انر شیل کی ریپلشن ہونے کی وجہ سے جو نیوکلس جو ہوتا ہے یعنی کہ نیوکلس میں جتنا چارج ہوتا ہے جو نیوکلس نے جن انویلنس الیکٹرون کو جو اٹریکٹ کرنا ہوتا ہے وہ اتنا نہیں کر پاتا بلکہ اس سے کیا کرتا ہے کم کرتا ہے کیونکہ وہاں پر جو کچھ اس کی جو اٹریکٹیو فورسز ہیں وہ ڈومینیٹ ہونے کے لیے ریپلسیو فورسز کو کیا کرتے ہیں ڈومینیٹ ہونے کے لیے وہ وہاں پر تھوڑا سا اس میں کیا آتی ہے کمی آتی ہے تو نیوکلس جو ہوتا ہے وہ اٹریکٹ کرتا ہے ویلنس الیکٹرونز کو ویل انر شیل جو الیکٹرونز ہوتے ہیں وہ ریپیل کرتے ہیں ویلنس الیکٹرونز کو تو دو طرح کی فورسز ہو رہی ہوتی ہیں اٹریکٹیو فورسز بھی اور ریپلسیو فورسز بھی تو ہوتا پھر کیا ہے اس کے نتیجے میں کہ فورسز آف اٹریکشن دا ڈکریز ان دا فورس آف اٹریکشن آف نیوکلس آن ویلنس شیل الیکٹرون ڈیو ٹو دا پریزنس آف انر شیل الیکٹرون اس کو ہم بولتے ہیں شیلڈنگ افیکٹ کہ یہاں پر اس نے اس والے نیوکلیئر چارج کو شیلڈ کر لیا اسکرین کر لیا اس کو ہم اسکرینگ افیکٹ بھی بولتے ہیں شیلڈنگ افیکٹ بھی ہم لوگ بولتے ہیں جتنے یہاں پر ہمارے پاس نمبر آف الیکٹرون انٹرویننگ الیکٹرون میں یعنی کہ انر شیل کے اندر الیکٹرون زیادہ ہوں گے اتنا یہاں پر شیلڈنگ افیکٹ کیا ہوگا زیادہ ہوگا جتنا یہاں پر ہمارے پاس شیلز زیادہ ہوں گے اتنا یہاں پر شیلڈنگ افیکٹ بھی کیا ہوگا زیادہ ہوگا تو شیلڈنگ افیکٹ کیا ہے شیلڈنگ افیکٹ اصل میں نیوکلس کی اٹریکشن کا کم ہو جانا کس کے اوپر ویلنس شیل الیکٹرونز کے اوپر ان دا پریزنس آف انر شیل الیکٹرون اس کو ہم بولتے ہیں شیلڈنگ افیکٹ نیکسٹ ہمارے پاس افیکٹیو نیوکلر چارج افیکٹیو نیوکلر چارج اب ہمارے پاس افیکٹیو نیوکلر چارج میں کیا ہے کیونکہ ڈیو ٹو دا ریپلشن آف انٹر انر شیل الیکٹرون دا نیوکلر جو ہوتا ہے وہ اٹریکشن ڈکریز آن ویلنس شیل کہ ان الیکٹرون الیکٹرون کی ریپلشن ہونے کی وجہ سے نیوکلس کی اٹریکشن جو ہوتی ہے وہ اس والے ویلنس الیکٹرون پر کیا ہو جاتی ہے ڈکریز ہو جاتی ہے کم ہو جاتی ہے یہ جو ڈکریز آتا ہے اس نیوکلس کی اٹریکشن میں اس کو ہم بولتے ہیں افیکٹیو نیوکلر چارج بھی بولتے ہیں یا آپ لوگ دوسرے سینس میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ افیکٹیو نیوکلر چارج ایکچوئل میں کیا ہے ایکچوئل میں افیکٹیو نیوکلر چارج از دا ایکچوئل چارج جو یہ ویلنس الیکٹرون کیا کر رہے ہوتے ہیں فیل کر رہے ہوتے ہیں یعنی کہ آپ کے پاس یہ اگر اس کا ہمارے پاس اوور آل چارج اس کا اگر ہنڈریڈ تھا اس ہنڈریڈ میں سے کچھ جو ہے اس انٹرویننگ الیکٹرون کی وجہ سے جو ہے وہ سبٹریکٹ ہو گیا ہم لوگ ففٹی سبٹریکٹ ہو گیا تو وہ جو واقعی ففٹی بچے گا دس ففٹی جو ہے جو ان والے الیکٹرون کو مل رہا ہے اس کو ہم بولتے ہیں افیکٹیو نیوکلر چارج بھی بولتے ہیں تو یہ بھی میں نے لکھا ہے
सिग्मा जो है वो डिपेंड करता है इन वैली बैलेंस जो हमारे पास इंटरवेनिंग जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर जो इनर शेल में जो इलेक्ट्रॉन है जितने ज़्यादा यहाँ पर होंगे उतना स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट या स्क्रीनिंग इसका इफेक्ट ज़्यादा होगा उतना इस एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज में से इसकी वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे सब्टैक्ट करेंगे उतना यहाँ पर इसकी वैल्यू जो होगी वो यहाँ पर क्या होगी कम पहुँचेगी यानी जितनी वैल्यू इसकी ज़्यादा होगी उतना हमारे पास एक्चुअल जो न्यूक्लियर चार्ज जो वैंस इलेक्ट्रॉन पर जाना है वो क्या होगा कम होगा तो जिस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर चार्ज और सिगमा इज द स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट होता है असल में जितना हमारे पास इनर शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उतना उसका शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा ज़्यादा होगा जब शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा वो ज़्यादा शील्ड कर रहे होंगे उतना वहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस की टेक्शन क्या होगी कम होगी